¿Qué tal vuestras compras en las rebajas? Eh? ¿Habéis comprado ese vestidito que os priva o esos calcetines molones? Bueno, hay cosas que están bien, pero yo creo que es más interesante pues, comprar periféricos consoleros. ¿no? Uno del que os hablamos hace unos días, os habló mi compañero Álvaro Alonso, fue a qué esta cosa, ¿verdad? Aquí tenemos eh, este adaptador para el DualShock 4 de PlayStation 4 que nos permite colocar eh, dos botones traseros. <ríe> He dicho trasero, sí. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, es una forma de emular otros mandos más profesionales, por así decirlo, y también más caros, claro, eh, y añadir esos dos botones de servicio traseros que, como vamos a ver, pueden ser bastante útiles. Pero primero vamos a hacer este unboxing así rápido. Diré, pero si ya lo habéis hecho. Bueno, pero es que ahora lo hemos estado probando más tiempo y queremos daros unas impresiones actualizadas y más en detalle de lo que se puede hacer hacer con todo esto. Claro, como es de Sony, ¿quién ha dicho eso? Venga, vamos a verlo. Bueno, pues vamos a ir abriendo la cajica y lo que encontramos por aquí es bastante fácil, tampoco tiene mucho misterio. Mira, aquí tenemos por debajo tenemos las instrucciones, si queréis. No, por debajo no. Por aquí por el laico, mira. Aquí está. Caja por aquí y tienes por aquí. He visto centrales nucleares con instrucciones más pequeñas, ¿eh, Sony? Venga. Bueno. Aquí tenemos el cacharro. Y diréis, pero esto es muy raro, ¿no? ¿Esto cómo, cómo funciona? Pues mira, vamos a explicar. Mira. Aquí tenemos el tema, extraño. Esto es una pantallica y esto son los dos botones, no tiene más. ¿Cómo se conecta esta cosa? Mira, tenemos aquí la entrada eh, donde normalmente ponéis los, los cascos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a, a enchufarlo esto por aquí. Se conecta esto por aquí. Hay que tener un poco cuidado con el recorrido de cómo lo colocas, pero al final acaba entrando, eso me dicen todas. Vamos un poquitito y ya lo tenemos. De tal forma que la parte trasera del mando se queda así. Uy, ¿habéis visto que se ha encendido algo? Sí, ahora lo vemos. Se queda así, pues con el botón izquierdo, el botón derecho y aquí una pantallica muy bonita que ahora veremos. Y diréis, pero bueno, ¿y entonces qué pasa con la entrada de casco? ¿La he perdido? No, porque por aquí debajo eh, tenemos para que podáis seguir, seguir utilizando los cascos, ¿vale? Eh, importante, esto conviene, conviene ahora tener enchufado la consola para que no se os quede sin batería y podamos trastear con las funciones de, del mando. Bueno, lo que tenemos que hacer es pulsar una vez para que aparezca uno de los perfiles eh, asignados. Tenemos tres perfiles para ir cambiando. Si, si pulsamos aquí dos veces, eh, vamos pasando de un perfil a otro, ¿veis? Eh, con lo cual, pues esta parte viene asignado al botón izquierdo y esta parte viene al botón derecho. Y dirás, pues que a mí yo no quiero R3 y quiero cuadrado, ¿qué hacemos? Pues mira, tú lo dejas pulsado y ya aparece la posibilidad de ir cambiando de una a otra. Pulsas el botón que se corresponda para elegir si que se corresponda con una dirección, con L1, R1, L2, R2, L3. L3, para los que no lo sepáis, es presionar el stick hacia adentro, eh, eh, o el izquierdo o el derecho, el derecho es R3, opciones o nada, ¿vale? Que también hay que nadar en verano, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo tenemos elegido. Le das otra vez y ya se queda configurado, ¿vale? Podemos ir cambiando de uno a otro, una vez hecho. Como veis, es, en realidad, al principio dices, pero si es que no me entero, hay que darle por aquí debajo, ¿vale? No, no en la pantalla. No me entero bien cómo va. Al principio cuesta un poco pillarle el truquillo, pero luego es una tontería, en realidad, como podéis ver. Lo dejamos pulsado de nuevo y podemos cambiar si queremos, ¿vale? Eh, no, tiene, no tiene nada más. Particularidad que hay que tener muy en cuenta, amigos. Y es que eh, sirven todos los botones menos el botón PlayStation, no se puede asignar, la pulsación del touchpad tampoco se puede asignar y el botón share tampoco se puede asignar. Todos los demás sí, se pueden las opciones, se pueden los botones frontales, se pueden las direcciones, se pueden los gatillos y se puede eh, presionar los sticks. Sirve para sustituir todo eso. Hay un tema que muchos nos habéis puesto en los comentarios y es, pero vamos a ver, esto sí es muy interesante, da una mejora que es bastante relevante, pero ¿y esto no debería haber salido hace cuatro años? ¿Eh? Pues la verdad es que sí, para que no vamos a engañar, debería haber salido antes. Ahora que estamos en el año en el cual ya va a salir PlayStation 5, que nos vengan con esto, pues hombre, a ver, mejor ahora que nunca, está claro pero desde luego le podríamos haber sacado bastante más partido antes. Yo creo simplemente que esto viene pues porque ha habido en los últimos años, se ha dado este boom de los mandos profesionales, tanto en el caso de PlayStation como en el caso de Xbox, o en el mundo gamer en general, y bueno, pues han dicho, bueno, eh, no podemos poner para todo el público un mando gamer que sea barato, recordemos que un mando gamer puede superar los 100 euros sin despeinarse, y esto al final lo que te cuesta un DualShock, que son unos 50 euros o menos si lo pilláis de oferta, y los 30 de esto, pues bueno, por algo menos, 
no tienes el grado de flexibilidad de un mando gamer, pero tienes algo que, bueno, en la distancia se puede, se puede parecer, ¿no? Así que, bueno, mejor tarde que nunca, pero sí, debería haber salido antes. De hecho, no es la primera vez que Sony lanza pues, add-ons oficiales para sus mandos. Aquí tenemos, por ejemplo, este adaptador para el DualShock 3 de PlayStation 3, que se colocaba pues, con esta presilla por aquí y nos servía para tener un teclado en el mando, que nos servía para chatear y otras funciones, aparte pues, bueno, de diferentes botones por aquí, y que, pues sí, tampoco tuvo un éxito arrollador, pero ahí estaba la posibilidad. Bueno, el mando este se pone a la venta eh, el 14 de febrero. ¡Qué regalazo de eh, San Valentín! ¡Joder! Lo que va a pillar cuatro. Bueno, eh, se pone el 14 de febrero por, atención, 29,90 euros, eh, lo cual diré, esto es un poquito caro, ¿no? Antes un mando me costaba eso, solo el mando. Pues sí, la verdad es que es un poquito caro para, quizá para lo que ofrece. Es cierto que de este modo lo convertimos en una especie de mando ahí semi-profesional y que, bueno, pues ya depende de cada uno el valorarlo, pero es verdad que a lo mejor esto por 19,99 habría estado un poquito mejor, en mi opinión. Pero bueno, ahí está para el que lo quiera tener. Es muy interesante que la duración de, de la batería apenas se ve afectada, porque si nos fijamos, lo hago otra vez si queréis, al pulsar una vez, ahora enseguida el crono, ¿ves? Hace que se apague en 0,2. Está pensado para optimizar muy bien la duración de la batería y que no notemos que la duración del DualShock se resiente eh, a, la hora, a la hora de jugar, ¿no? a tenerlo desenchufado. Pero bueno, en ese sentido eh, funciona bien. ¿Para qué deberíamos asignar estos botones? Como hemos visto, se puede asignar para lo que sea. Pero si nos fijamos, esta es la posición con la que yo estoy jugando. ¿no? Entonces, la posición es cómoda, pero estaba pensado para según qué juegos, en el sentido de que esto es un clic y punto, no hay recorrido. Como si pasa, por ejemplo, con, con el L2 o R2, por lo general habrá mucha gente que lo asignará a los gatillos, ¿no? Entonces, un L2 y un R2 pues tienen recorrido y esto nos sirve, por ejemplo, para los juegos de velocidad. Ya sabéis que acelerar más o menos pues a veces es crucial y eso depende del recorrido que le des. Aquí o pulsas o no pulsas. Por lo tanto, ¿para qué puede servir? Bueno, pues puede servir para un shooter, por ejemplo. ¿eh? Si lo asignamos para el botón de disparo, o disparas o no disparas, ¿no? Pues como pasa en casi todos Estados Unidos. Eh, entonces, eh, nos puede servir para ese tipo de funciones en las cuales sea una pulsación, o blanco o negro, ¿vale? No para los... Eh, botones asignados que tengan grados. Así pues, eh, para juegos tipo shooter puede funcionar bien, para juegos de acción en general, pero a lo mejor para juegos de velocidad o tal, pues no es lo más recomendable. Es un botón de servicio para pulsaciones concretas, ya depende de cada uno el uso que le queráis dar. Ya lo sabéis, este adaptador para el mando DualShock 4, 14 de febrero, 29,90, no sé bien, 90 o 99, porque son 9 céntimos, ¿verdad?, en la actualidad. Dejad abajo si os gustaría que hiciéramos valoración de algún otro periférico, tanto de PlayStation como de Xbox, como de Switch, como de Atari 2600, nosotros nos prestamos a lo que sea, ¿verdad? Dale like, suscribiros al canal y nos vemos en el ciberespacio haciendo clic.